ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വളരെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് കുറേ ആളുകൾ കുറച്ച് ടഫാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആവറേജ് എക്സാമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പൊതുവെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാം ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നിലവാരമുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലാംഗ്വേജ് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പൊതുവെ ഒരു നിലവാരം പുലർത്തുന്ന പരീക്ഷയായിരുന്നു പക്ഷെ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ ഒരു കട്ട് ഓഫൊന്നും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പൊതുവെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇന്ന് നടന്നത് എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് വൊക്കാബുലറി പൊതുവെ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പത്ത് മാർക്ക് തന്നെ ഒരുവിധം സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ അൺ അക്കാദമിയിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം പത്തിൽ പത്ത് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിലരൊക്കെ ഒമ്പതും എട്ടുമായി പോയിട്ടുണ്ട് വൊക്കാബുലറി പലർക്കും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ടോപ്പിക് പഠിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബാക്കി എട്ട് മാർക്ക് സേഫാണ് പിന്നെയുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം റിപ്ലേസ് ദ അണ്ടർ ലൈൻ വേർഡ് വിത്ത് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് മീനിങ് അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അണ്ടർ ലൈൻ വേർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇൻഡിജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൂവർ എന്നാണ് ഇൻഡിജൻറ്റ് ഇൻഡിജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂവർ അല്ലെ ഇൻഡിജൻറ്റ് ദരിദ്രനായ പാവപ്പെട്ട അഗതിയായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻഡിജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻഡിജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഡിജൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രനായ എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തായാലും ക്വാളിറ്റി പറ്റില്ല ലോക്കൽ പറ്റില്ല ഇവിടെ അതിന് സാമ്യമുള്ള ഒരു മീനിങ് അഫ്ലുവൻ്റ് ആണ് അഫ്ലുവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലേ അതായത് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റത് ഇൻഡിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ കുറെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായ ദാരിദ്ര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എഴുപത്തി രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബി എബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് സംതിങ് മീൻസ് ബി എബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് സംതിങ് മീൻസ് ബി എബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് സംതിങ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് ബി അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഏതൊരു മേഖലയിലും നമ്മൾ അതത് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ബി അപ് ബ്രസ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് കോൺകോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എലോങ് വിത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് വിത്ത് ആണ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എലോങ് വിത്ത് ഹിസ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെയും സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എലോങ് വിത്ത് പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് എലോങ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെറും വിത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ടുഗദർ വിത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പരി
ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഡാഷ് ആർക്കിടെക്ട് മസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ എന്ന ശബ്ദത്തിലായി ഉച്ചരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ആൻ ആണ് വേണ്ടത് ആൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻ ആർക്കിടെക്ട് സോറി ആൻ ആർക്കിടെക്ട് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ച ആർക്കും ഇത് തെറ്റാൻ വഴിയില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ക്വയറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ഇവിടെ വിത്ത് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇത് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലീസ് വിത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ പ്ലീസ് വിത്ത് പ്രീണിപ്പിക്കുക സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും പ്ലീസ് വിത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ വിത്ത് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ചൂസ് എ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഇവിടെ ഡിഡ് യു ഹാവ് യുവർ ലഞ്ച് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു ഹാവ് യുവർ ലഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിഡ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഓർ നോ ടൈ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദർ ആസ്കഡ് ഇതെല്ലാം മദർ ആസ്കഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മദർ ആസ്കഡ് ദ ചൈൽഡ് വെതർ അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ് ഒ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ വെതർ നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സിലും വെതർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മളൊന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിഡും നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ സബ്ജക്റ്റ് വരും പിന്നെ ഓക്സിഡൻ്റ് വരും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആകെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹി ഹാഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ പഞ്ചായത്ത് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് എ കോമൺലി സോറി എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഇൻ ആർ വാർഡ് നമ്മുടെ വാർഡിൽ പഞ്ചായത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഈസ് ബീങ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ശരി കാരണം നമുക്കറിയാം പഞ്ചായത്ത് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈസ് ബീങ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബീങ് 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 പ്ലസ് വി ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു വൊക്കാബുലറി ആയിരുന്നു ഇതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻട്രപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേവ് ധീരനായ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ചില ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആടിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ആണ് അപ്പോൾ പെണ്ണാടിനാണ് ഈവ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ജെൻഡർ പഠിച്ച ആർക്കും ഇത് തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മറ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പൊതുവെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മുറുക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ ട്രാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ട്രാക്കിലാണുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് ആരും പഠന